بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر فورٹین فرسٹ ایئر بایولوجی ٹرانسپورٹ ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے لمفیٹک سسٹم بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے علاوہ ایک اور ہمارے باڈی میں ڈرین سسٹم ہوتا ہے ڈرینیج کا سسٹم ہوتا ہے نکاسی آب کا ایک انتظام ہوتا ہے جس کو لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں ہم دیکھیں گے ہمارے بک میں لمفیٹک سسٹم کے متعلق کیا کیا انفارمیشن گیون ہے کیا کیا ٹاپکس گیون ہیں کیا کیا ہیڈنگز گیون ہیں یا کون کون سے پارٹس ہیں اور کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے ہم دیکھ رہے ہیں لمفیٹک سسٹم لمفیٹک سسٹم از اے سسٹم وچ از انوالوڈ ان ریٹرننگ آف مٹیریلس فرام باڈی ٹیشوز ان ٹو بلڈ دس از اے سسٹم وچ از انوالوڈ ان ریٹرننگ آف مٹیریلس فرام دا باڈی ٹیشوز ان دا فارم آف باڈی فلوئڈ بیک ان ٹو دا بلڈ از کارڈ ایز لمفیٹک سسٹم بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بلڈ بلڈ کیپلریز میں جاتا ہے تو بلڈ کیپلریز کی والز میں پورز ہوتے ہیں وہاں سے بلڈ سیلز کے علاوہ بہت سارے جو بلڈ کے کانسٹیچوینٹس ہیں وہ ان ان اسپیسز میں سے ان پورز میں سے گزر کے ٹیشوز کے ارد گرد سیلز کے ارد گرد ٹیشوز کے اندر آ جاتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے چیپٹر نمبر تھرٹین میں ہم نے پراپرٹیز آف ریسپائریٹری سرفس پڑی تھیں جو کہ بلڈ اور باڈی سیلس کے درمیان گیس ایکسچینج ہونا ہوتا ہے آکسیجن باڈی سیلس کو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ میں آتی ہے تو گیس ایکسچینج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ باڈی سیلس کی جو سرفسز ہیں وہ ویٹ ہوں وہ ان کے اوپر ہیومیڈیٹی ہو ان کے اوپر پانی ہو تو یہ جو ٹیشو فلوئڈ ہے یہ یہ والا فنکشن پرفارم کرتا ہے یعنی بلڈ کیپلریز پورس ہیں وہاں سے ایک فلوئڈ فلوئڈ ہوتا ہے اینی تھنگ وچ کین فلو وہ سیلز کے ارد گرد آ جاتا ہے تاکہ سیلز کو ویٹ رکھا جائے تاکہ یہاں سے ریسپائریٹری گیسز ایکسچینج ہو سکیں اس کو ٹیشو فلوئڈ کہتے ہیں یہ ٹیشو فلوئڈ جو ہے اس کو کلیکٹ بیک کرنے کے لیے ایک الگ ڈرینیج سسٹم ہے ایک الگ نکاسی آب کا انتظام ہے جس کو آپ لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں یعنی جیسے ایک شہر میں پانی کا انتظام ہے واٹر پائپس ہیں جو گھروں تک پانی لے کے جا رہے ہیں لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں کا جو وہ گندا پانی ہے اس کو کلیکٹ بیک کرنے کے لیے نالیوں کا نکاسی ہے آپ کا ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے جو اس گندے پانی کو کلیکٹ بیک کر کے شہر سے باہر لے جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ جو لمفیٹک سسٹم ہے یہ ہماری باڈی کا ڈرینیج سسٹم ہے یہ ڈرین سسٹم ہے یہ اس فلوئڈ کو ٹیشو فلوئڈ کو کلیکٹ بیک کر کے واپس بلڈ میں لاتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے پارٹس ہیں اس لمفیٹک سسٹم میں لمف کیپلریز ہوتی ہیں جیسے بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں ایسے ہی لمف کیپلریز ہوتی ہیں مزید ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں لمف ویسلز ہوتی ہیں جیسے کیپلریز مل کے وینیولز اور وینز بناتی ہیں اسی طریقے سے لمف کیپلریز مل کے لارجر بور والی لارجر لیومن والی بلڈ ویسلز سوری ویسلز بناتی ہیں جن کو لمف ویسلز کہتے ہیں اس کے علاوہ لمفائڈ میسز ہوتے ہیں لمف نوڈز ہوتے ہیں یہ کیا ہے ہم ان کی ڈیٹیل آگے چل کے دیکھتے ہیں لمف نوڈز لمف ویسلز کے جہاں پہ جنکشنز ہوتے ہیں جوڑ ہوتے ہیں وہاں پر یہ اسپیشل نوڈز پریزنٹ ہیں جو ہمارا امیون سسٹم ہے لمفائڈ میسز ذرا بڑے نوڈز کو کہا جاتا ہے اور لمف نوڈز ذرا چھوٹے سائز کے جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کی ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں لمفائڈ میسز میں ہمارے پاس مختلف ایگزامپلز ہیں جیسے ایڈینائڈس جیسے ٹانسلز ہیں تھائمس ہے سپلین ہے ان سب کو ان ڈیٹیل آگے چل کے دیکھتے ہیں لمف نوڈز میں نے آپ کو بتایا اگر یہ اسمالر ان سائز ہوں تو ان کو لمف نوڈز کہتے ہیں اگر یہ لارجر ان سائز ہوں تو ان کو لمفائڈ میسز کہتے ہیں لمف وہ فلوئڈ جو ان کیپلریز میں ہوتا ہے یعنی جب تک یہ سیلز کے ارد گرد ہے تو اسے ٹیشو فلوئڈ کہیں گے سیلز مل کے ٹیشو بناتے ہیں ٹیشوز کے ارد گرد یہ ٹیشو فلوئڈ ہے جب یہ ٹیشو فلوئڈ ان لمف کیپلریز کے اندر داخل ہو جائے گا تو اب یہ لمفیٹک سسٹم کے اندر چلا گیا ہے لمفیٹک سسٹم کا حصہ بن گیا ہے اس کو لمف بولیں گے دس ٹیشو فلوئڈ ول بی کارڈ ایز لمف اس کو لمف بولا جائے گا فلوئڈ ان ٹرانزٹ ٹرانزٹ کہتے ہیں پائپ کو یعنی ٹیشو فلوئڈ اور بلڈ کے درمیان وہ جو پائپ ہے وہ جو لمفیٹک سسٹم کی ڈکٹس ہیں ان کے اندر جو فلوئڈ پریزنٹ ہے دیٹ از کارڈ ایز لمف اسٹوڈنٹس تھوریسک لمف ڈکٹ یہ لمفیٹک سسٹم کی لارجسٹ 
ویسل ہے اور یہ آخری ویسل ہے جس میں تمام اطراف سے آنے والی لیم فیسلز اوپن ہوتی ہیں جو اپنا لیمف اپنا فلوئڈ اس میں ڈال دیتی ہیں اس کو لیمفیٹک تھریسک لیمف ڈکٹ کہتے ہیں تھریسک چیسٹ کو کہتے ہیں سینے کو کہتے ہیں چونکہ یہ چیسٹ میں پریزنٹ ہے اور ہارٹ کے اوپر سے ہمارے دونوں طرف کی ایکسٹریمیٹیز یعنی آرم سے بلڈ کلیکٹ کرنے والی جو وین ہیں وہ سب کلیوین وینز ہیں دو ہوتی ہیں ان کے اندر جا کے یہ تھریسک لیمف ڈکٹ جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے اور اپنے اندر موجود سبسٹرانسز کو اس میں ڈال دیتی ہے اسٹوڈنٹس یہ پارٹس ہیں لمفیٹک سسٹم کے میں تھوڑی سی آپ کو ان کی ڈیٹیل بتا دوں لمف کیپلریز کے حوالے سے ان کے اندر لارجر سپیسز ہیں دین بلڈ کیپلریز بلڈ کیپلریز میں بھی سپیسز ہیں جہاں سے یہ ٹیشو فلوئڈ نکل کے سیلز کے ارد گرد جمع ہو کے ٹیشو فلوئڈ بنتا ہے لیکن جو لمف کیپلریز ہیں ان کی سپیسز ذرا بلڈ کیپلری سے لارجر ان سائز ہوتی ہیں لارجر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیشو فلوئڈ کے اندر لارجر سبسٹانسز کو بھی کلیکٹ بیک کر کے لمفیٹک سسٹم میں ڈالا جاتا ہے آگے چل کے میں آپ کو لیکٹیل کے بارے میں جب بتاؤں گا تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ استعمال ہوگا کہ فیٹس یا فیٹی ایسڈز اور گلائس رول جو ڈائجسٹ ہو گئے وہ ڈائریکٹ بلڈ کیپلریز میں نہیں جاتے بلکہ لمفیٹک سسٹم میں جاتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ فیٹس اگر بنائیں تو لارجر بلڈ ویسلز ہوں لارجر اسپیسز والی لمفیٹک ویسلز ہوں لمفیٹک کیپلریز ہوں جن کے اندر یہ چلے جائیں دوسری بات یہ بلائنڈ اینڈ ہوتی ہیں یہ آگے سے کھلی نہیں ہوتی یہ آگے سے بند ہوتی ہیں ان کی وال کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز ہیں وہاں سے ٹیشو فلوئڈ ان میں انٹر ہوتا ہے ان کے اندر وہ فلوئڈ انٹر کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ جو ٹیشو فلوئڈ ہے ایکیومولیٹ ہوا ہوا ہے ان کے ارد گرد اس کا ایک پریشر جنریٹ ہوتا ہے اس پریشر کے تحت یعنی ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کا جو پریشر ہے یا ایکیومولیشن آف دس ٹیشو فلوئڈ کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ ٹیشو فلوئڈ ان 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 لمفیٹک ویسلز میں ان لمف کیپلریز میں داخل ہوتا ہے لمفیٹک ویسلز کے حوالے سے ایمپٹی ان وینز یہ لمف کیپلری سے لمف کو لیتی ہیں اور پھر وینز کون سی وین سب کلیوین وین میں جا کے ایمپٹی ہوتی ہیں وہاں پہ اپنے فلوئڈ کو منتقل کر دیتی ہیں کیپلریز جوائن ٹو میک ویسلس جسٹ جیسے میں نے کہا بلڈ کیپلریز مل کے وینیولس وہ مل کے وینز بناتی ہیں بالکل اسی طریقے سے لمف کیپلریز مل کے لمف کیپلریز مل کے لمف ویسلس بناتی ہیں جو آگے جا کے وین کے اندر اپنے فلوئڈ کو یا لمف کو انڈیل دیتی ہیں لمف ایسز اور لمفائڈ میسز اور لمف نوڈس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں لفظ لمفیٹک ہو یا لمفائڈ ہو ان دونوں کا متعلق پرٹیننگ ٹو لمفیٹک سسٹم لمفیٹک کا مطلب لمفیٹک سسٹم اور لمفائڈ اناٹمی سے ریلیٹڈ یہ ٹرم ہے یعنی اناٹمی آف لمفائڈ میسز میسز آف لمفیٹک سسٹم ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس تھریسک ڈک اوپن ان ٹو سب کلیوین وین میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں بازوں سے بلڈ کلیکٹ بیک کرنے والی وین کو سب کلیوین وین یہ جو تھریسک لمف ڈکٹ ہے یہ اس کے اندر جا کے کھلتی ہے اور لمف کو اس کے اندر ڈال دیتی اس طریقے سے وہ فلوئڈ جو بلڈ کیپلری سے نکل کے ٹیشو فلوئڈ بنا تھا اب وہ دوبارہ بلڈ کا حصہ بن گیا فلو ٹوورڈز دس ڈکٹ ہمیشہ جو لم لمف ویسلز ہوتی ہیں ان کے اندر جو لمف فلو کر رہا ہے اس کی ہمیشہ ڈائریکشن ہوتی ہے ٹوورڈز تھوریسک لمف ڈکٹ اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اسی ٹاپک کو لیکٹیلس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا لیکٹیلس کیا ہیں ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر ٹویلو یہ فسٹ ایئر بایولوجی میں جو ولائی ہیں جہاں پہ ایبزارپشن آف فوڈ ہماری فوڈ اورل کیوٹی میں اسٹامک میں اسمال انٹسٹائن میں ڈائجسٹ ہوگی جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ گلوکوز بن گئے یہ گلوکوز ڈائریکٹ بلڈ میں چلی گئی جتنی بھی پروٹینس تھی وہ امائن ایسڈس میں ٹوٹ گئی یہ امائن ایسڈس ڈائریکٹ بلڈ کیپلریز میں چلے گئے لیکن جو فیٹس ٹوٹے تھے جو آئلس ٹوٹے تھے جن سے فیٹی ایسڈز اور گلائس رول بنے تھے یہ ڈائریکٹ بلڈ کیپلریز میں نہیں جاتے اسمال اماؤنٹ جاتی ہے لیکن لارجر اماؤنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ بلڈ میں نہیں جاتی کیونکہ یہ دوبارہ جڑ کے ایک دوسرے کے لیے بڑی افینٹی رکھتے ہیں فیٹی ایسڈز اور گلائس رول یہ دوبارہ جڑ کر یہ فیٹس بنا دیں گے جو بلڈ کیپلریز میں ایکیومولیٹ ہو جائیں گے ان کو بند کر دیں گے ان کو بلاک کر دیں گے اس لیے ان کو کلیکٹ بیک کرنے کے لیے لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے لمفیٹک سسٹم جو ولائی آپ نے پڑھے تھے ہمارے اسمال انٹسٹائن کے اندر ایلیم کے اندر یہ فنگر لائک پروجیکشنز ہیں جن کو ولسک اور جمع ولائی ان کے اندر بلڈ کیپلریز ہیں ان کے درمیان میں ایک نالی ہوتی ہے وہ بیسیکلی لمف کیپلری ہے جس کو لیکٹیل کہتے ہیں یہ جو فیٹی ایسڈز اور گلائس رول ہیں یہ لیکٹیل میں جاتے ہیں اور چلتے چلتے یہ پھر بلڈ ہمارے بلڈ ویسکولر سسٹم کی بڑی وین سب کلیوین وین میں جا کے گرتے ہیں اور اس طریقے سے بڑی وین میں پھر یہ مل کے ایکیومولیٹ نہیں ہوتے اگر بلڈ کیپلریز میں جائیں تو یہ ایکیومولیٹ ہو جاتے ہیں لمف کیپلریز ان ولائی ایبزارب فیٹس
ब्लड आर्टरीज में देन कैपिलरीज में वेन्स में चलता है वो हार्ट पंप करता है ये इसको कौन पंप करता है बेसिकली मल्टीपल चीज़ें हैं जो इसके फ्लो को बनाए रखती हैं उनमें से एक है एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स ये जो हम हर वक्त इनएक्टिव तो नहीं है जैसे मैं इस वक्त एक्टिव हूँ मेरे मेरे स्केलेटल मसल्स मूव कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट से ये मूव करता रहता है लिम्फ जो है इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ विजरा विजरा क्या है इंटरनल आर्गन्स द आर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी आर कार्ड एज विजरा विजरा जो है इनकी भी मूवमेंट जैसे हार्ट मूव कर रहा है जैसे लंग्स मूव करते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट इसी तरीके से हमारा स्टॉमिक मूव कर रहा है तो इसकी वजह से भी ये जो लिम्फ है ये मूव करता रहता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स ये जो हम सांस लेते हैं इनहेलेशन एक्सलेशन हमारी रिब्स मूव करती हैं इंटरकोस्टल मसल्स मूव करते हैं डायफ्राम इससे भी इसकी मूवमेंट बनी रहती है और इसके अंदर वाल्व भी प्रेजेंट है जो बैक फ्लो को प्रीवेंट करते हैं जो बैक फ्लो को प्रीवेंट वाल्व उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो बैक फ्लो को प्रीवेंट करे जो पीछे की तरफ फ्लो को ना जाने दे जैसे बाइक या गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं तो उसमें वाल्व लगा होता है हवा को अंदर जाने देता है मगर बाहर नहीं आने देता अच्छा एक टॉपिक है लिम्फ नोड्स और एक टॉपिक है लिम्फाइड मैसेज आखिर में हम फंक्शन देखेंगे लिम्फाइडिक सिस्टम के लिम्फ नोड्स ये बीन शेप्ड होते हैं जहाँ पर लिम्फ वेसल्स का जंक्शन होता है जहाँ पर लिम्फ वेसल वेसल्स जुड़ती हैं वहाँ पर ये लिम्फ नोड्स बनते हैं लिम्फ वेसल्स हैव मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिशू दीज आर कनेक्टिव टिशू मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिशू एट द जंक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स हैविंग लिम्फोसाइट्स इनको लिम्फ नोड्स इनमें लिम्फोसाइट्स हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम का नाम ही लिम्फोसाइट्स से लिया गया ये वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म है जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं थोड़ा आगे चल के मैं टी और बी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस भी बताता हूँ ये लिम्फ वेसल्स जहाँ पर जुड़ती हैं वहाँ मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिशूज़ हैं जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं स्टूडेंट्स ये देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आफरेंट और इफरेंट लिम्फ वेसल्स देखें एक लिम्फ नोड है ना उसकी तरफ मल्टीपल या मैनी लिम्फ वेसल्स आ रही होंगी वो उस नोड में खुलेंगी और उस नोड से एक लिम्फ वेसल्स इमिट होगी या एग्जिट होगी उसकी तरफ आने वाली आफरेंट लिम्फ वेसल्स और उससे एग्जिट करने वाली इफरेंट इफरेंट आमतौर पर वन होती है जबकि आफरेंट मैनी हो सकती हैं यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होती है बेसिकली कहाँ कहाँ पर ये लिम्फ नोड हो सकते हैं ये आमतौर पे नेक रीजन में होते हैं ये एक्जिला ये जो हमारे आम पिट्स हैं आर्म पिट यानी जो बगले हैं इनके अंदर हो सकते हैं और ये ग्रोइन ग्रोइन जहाँ पे हमारी टांगे हमारी बैली के साथ जुड़ी हुई हैं जहाँ पे हमारी बैली एंड और हमारी लेग्स शुरू हो रही हैं इसको ग्रोइन एरिया कहते हैं तो ग्रोइन एरिया में हो सकते हैं एक्जिला में हो सकते हैं और नेक रीजन में हो सकते हैं ये लिम्फ नोड्स बेसिकली इनके अंदर ब्लड ये ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम है यहाँ पर लिम्फोसाइट्स हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस हैं यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बता दूँ हमारे ब्लड में मोनोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट्स यानी सिंगल न्यूक्लियस वाले वाइट ब्लड सेल्स जिनको मोनोसाइट्स कहते हैं मोनोसाइट्स जब हमारे टिश्यूज़ में आ जाते हैं जैसा कि लिम्फ नोड्स में तो उन वो डिफ्रेंशिएट होकर नई किस्म के सेल्स बन जाते हैं जो फेगोसाइटिक हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं जो बाहर से आने वाले एंटीजेंस या वायरसेस जरासीमों वगैरह को निगल लेते हैं उनको मैक्रोफेज मैक्रो मैक्रोफेजिस कहते हैं मैक्रोफेजिस क्यों मैक्रोफेगस फीडिंग इनका स्टाइल होता है इन गल्फ मैक्रोफेगस फीडिंग क्या है चैप्टर ट्वेल्व में पढ़ा था कि ईट इन लार्ज चंक्स बिना चबाए खा जाना ऐसे ही खा जाना जैसे छिपकली या सांप खाता है इसको मैक्रोफेगस तो इनको मैक्रोफेजिस कहते हैं इसके अलावा इनमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स लिम्फाइड मैसेज कुछ बड़े लिम्फ नोड्स हैं हमारी बॉडी में जिनको लिम्फाइड मैसेज ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं इसकी एक मिसाल सप्लीन है ये सप्लीन स्टूडेंट्स क्या है हमारे हमारे ये जो बॉडी कैविटी के अंदर जो स्टामिक है स्टामिक से बिल्कुल स्टामिक हमारा लेफ्ट साइड पर होता है स्टामिक से भी आगे फार लेफ्ट एंड पे एक चार इंच का पर्पल कलर का जामनी कलर का एक आर्गन है जिसको सप्लीन कहते हैं सप्लीन जो है इसको ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल किया जाता है रेड ब्लड सेल्स को लिवर में भी रिसाइकल किया जाता है और सप्लीन में भी किया जाता है यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स को स्टोर किया जाता है यहाँ पर प्लेटलेट्स को भी स्टोर किया जाता है बेसिकली लिम्फोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को यहाँ स्टोर किया जाता है और रेड ब्लड सेल्स को यहाँ यहाँ क्या किया जाता है रिसाइकलिंग की जाती है और इसके अलावा एंटीजेंस वगैरह को भी यहाँ पे मारा जाता है ये सप्लीन थाइमस ये हमारे इधर सीने में होता है ये भी एक लिम्फाइड मैस है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है ये इसके भी ये दो लोब्स होते हैं इसको थाइमस कहते हैं 
تھائمس جو ہے یہ بھی لیمفائیڈ میں سے تھائمس کا کام کیا ہے ہمارے لیمفوسائٹس دو قسم کے ہوتے ہیں بی سیلز اور ٹی سیلز جن کو بی لیمفوسائٹس اور ٹی لیمفوسائٹس بھی کہتے ہیں یہ ٹی سیلز ہیں یہ ٹی لیمفوسائٹس ہیں یہ ٹی لفظ کا مطلب تھائمس ہے یہ تھائمس میں ڈیولپ ہوتے ہیں یہ تھائمس میں میچیور ہوتے ہیں بی سیلز جو ہے وہ برڈز کی مناسبت سے نام دیا گیا برسا آ فیبریشیس ان میں ایک لینڈ ہوتا ہے وہاں پہ وہ میچیور ہوتے ہیں یا بون میرو بھی اسے کہا جاتا ہے بی فار بون میرو ٹی فار تھائمس تو تھائمس کے اندر یہ ٹی سیلز میچیور ہوتے ہیں جو ہمارا ایڈاپٹیو ایمیون سسٹم ہے جب کوئی فارن جرم یا فارن اینٹیجن کوئی بار سے جراثیم باڈی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ایمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ٹی سیلز پیدا کرتے ہیں تو یہ ایڈاپٹیو ایمیون سسٹم کہلاتا ہے ایکوائرڈ ایمیون سسٹم کہلاتا ہے ایکوائرڈ ایمیون سسٹم کا پارٹ ہے یہ ٹی سیلز یہ تھائمس میں میچیور ہوتے ہیں ٹانسلز اور ایڈینائڈز اسٹوڈنٹس دیکھیں یہ ہماری نیزل کیویٹی ہے اور یہ ہماری اورل کیویٹی ہے یہ پیچھے جا کے اکٹھی ہو جاتی ہے یعنی ایک ہی کیویٹی بن جاتی ہے اس کو فیرنگس کہتے ہیں یا تھروٹ کہتے ہیں گلا کہتے ہیں حلق کہتے ہیں تھروٹ کے بالکل ٹاپ پہ ایک ایک لمفائڈ میس ہوتا ہے ایک لمف نوڈ ہوتا ہے یا ایک لمفائٹک سسٹم کا پارٹ ہے جس کو ایڈی نائیڈز کہتے ہیں ناک سے اندر جانے والے جو جمز وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ ٹریپ کی جاتے ہیں اور انہیں انگلف کر لے جاتا ہے ان کی فیگو سائٹوسس کی جاتی ہے یہ جو ٹانسلز ہیں بیسیکلی اگر ہم منہ کھولیں ایسے تو آگے یہ ہارڈ پیلٹ ہے پیچھے سافٹ پیلٹ سافٹ پیلٹ کے درمیان میں ایک نیچے کو ایسے ایک 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 جو ہے وہ سافٹ ٹیشو لٹک رہا ہوتا ہے اس کو یوویولا کہتے ہیں اس یوویولا کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ دو یہ سافٹ سے میسیز ہیں پنک کلر جیسے ہمارے اورل کیویٹی کا سارا پنک ہے تو یہ پنک کی کلر کے ہیں ان کو ٹانسلز کہتے ہیں ان کا کام مو سے داخل ہونے والے جمز وغیرہ کو یا انٹیجنس جراثیمو وغیرہ کو پکڑنا انگلف کرنا اور ختم کرنا ان کا کلا کما کرنا ہے سم ٹائمز ٹانسلز جو ہیں یہ سویل اپ ہو جاتے ہیں ان کے اندر لیمفوسائٹس بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ سویل اپ ہو جاتے ہیں اس کو ٹانسی لائٹ لائٹس کہتے ہیں پھر اس کی سرجری کی جاتی ہے تو اسٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے لمفیٹک سسٹم کے فنکشنز چار فنکشنز ہیں سب سے پہلے ہماری لمف کیپلری سے تین لیٹر جو ہے وہ ہر روز ایک دن میں تین لیٹر ایکسٹرا فلوئڈ نکلتا ہے جو کلیکٹ بیک نہیں ہوتا یعنی یہ جو یہ جو ہماری بلڈ کیپلریز ہیں ان کے اندر پورز ہیں ان کے اندر اسپیسز ہیں وہاں سے فلوئڈ نکلتا ہے بیک بھی آتا ہے لیکن جو نکلتا ہے اس کی نسبت بیک تین لیٹر کم آتا ہے وہ تین لیٹر ٹیشو فلوئڈ کہلاتا ہے اس تین لیٹر کو کلیکٹ بیک کرنے کے لیے ایک اور سسٹم ہے جس کو لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں یہ اس کا پہلا فنکشن اسٹوڈنٹس اس کا دوسرا فنکشن کیا ہے اس کے اندر فیٹ گلوبیولز ہیں جیسا کہ میں نے لیکٹیلز کی مثال دی کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں جو جو فیٹس ہیں وہ فیٹ گلوبیولز کی شکل میں ری ایبزارپشن ہوتی ہے ان کی انٹو لیکٹیلز انٹو لمفیٹک سسٹم ہمارے لمف کا ون پرسنٹ جو ہے وہ یہ فیٹ گلوبیولز ہوتے ہیں ان کا تیسرا کام یہ ہماری باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے یہ ہماری باڈی کی امیونٹی ہے امیون سسٹم کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں سم ٹائمز یہ سویل اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لمفوسائٹس وغیرہ ایڈ اپ ہو جاتے ہیں جیسے ممپس کن پیڑے جس کو کہتے ہیں ممپس یہاں سے سویلنگ ہو جاتی ہے بیسیکلی ممپس میں جو پیرٹڈ سلیوری گلینڈس ہیں پیرٹڈ سلیوری گلینڈس وہ سویل اپ ہو جاتے ہیں کسی اینٹیجن یا کسی انفیکشن کی وجہ سے وہاں پہ لمفوسائٹس لمفوسائٹس جو ہے وہ اکیومولیٹ ہو گئے جرسیموں کے خلاف لڑائی کے دوران جس سے وہ سویل اپ ہو گئے اس کو ممپس کہتے ہیں پھر اسٹوڈنٹس سپلین کا فنکشن بتایا گیا ہے گریو یارڈ آف ریڈ بلڈ سیلس یہاں پہ ریڈ بلڈ سیلس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے یہ بھی ایک لمفیٹک سسٹم کا کام ہوا بیکاز سپلین از دا لمفائڈ میس دا پارٹ آف دا لمفیٹک سسٹم مور اوور یہاں پہ وائٹ بلڈ سیلس کو سٹور کیا جاتا ہے یہاں پہ پلیٹ لیٹس کو سٹور کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے ٹاپکس لمفیٹک سسٹم سے ریلیٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے کلیئر کی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسٹے ہیپی بیسٹ آف لک